ये काम जाने शुभ मुहूर्त और पूजन विधि वट सावित्री की पूजा महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती हैं वट सावित्री की पूजा हिंदुओं में एक अहम पूजा में से एक है ऐसा कहा जाता है कि इस पूजा को करने से पति की उम्र वट वृक्ष की तरह लंबी होती है इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके पूजा करती हैं वट सावित्री व्रत के दिन देर तक न सोए नहीं साथ ही इस दिन एक ही समय सोना चाहिए व्रत का दिन भजन कीर्तन करने और भगवान के स्मरण में व्यतीत करें वट सावित्री व्रत में सुहागिने सोलह श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सौभाग्यवती होने और पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत बहुत खास महत्व रखता है इस दिन महिलाएं गलती से भी काले नीले और सफेद रंग के वस्त्र और चूड़ियां न पहने काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है सुहाग के लिए पूजा में काला रंग नहीं पहनना चाहिए वट सावित्री पूजा में वट वृक्ष पर कच्चा सूत बांधा जाता है शास्त्रों के अनुसार इस दिन ऐसे परिक्रमा करें कि अपना पैर दूसरों को न लगे ऐसा होने पर परिक्रमा खंडित मानी जाती है और उसका फल नहीं मिलता कहते हैं शादी के बाद पहली बार स्त्रियों को वट सावित्री व्रत ससुराल में नहीं मायके में करना चाहिए सुहाग की सामग्री आदि भी मायके से ही इस्तेमाल में लेनी चाहिए इस दिन कई लोग बरदक के पेड़ से जुड़े उपाय करते हैं लेकिन व्रती को इस दिन गलती से भी बरगद की टहनिया नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि इसे मां सावित्री का प्रतीक माना जाता है ऐसा करने पर व्रत पूजन निष्फल हो जाता है और ये पति के लिए अशुभ माना गया है हिंदू धर्म में हर पूजा और उसकी कथा का विशेष महत्व होता है इसलिए वट सावित्री व्रत में कथा का जरूर श्रवण करें कथा को अधूरा न छोड़े जब कथा चल रही हो तो अपने स्थान से उठना भी नहीं चाहिए इससे पूजा व्यर्थ चली जाती है शुभ मुहूर्त वट सावित्री व्रत 2024 पूजा शुभ मुहूर्त और तिथि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 5 जून 2024 को शाम सात बजकर चौवन मिनट से होगा और इसका समापन 6 जून 2024 को शाम छह बजकर सात मिनट पर होगा उद्या तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा वट सावित्री के भूल कर ना करें ये काम इस दिन महिलाओं को काली नीली सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए वट सावित्री के दिन महिलाओं को लाल हरी जैसे रंगों की चूड़ियां पहननी चाहिए भूल कर भी सफेद काली रंग की चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए वट सावित्री की पूजा उसी पेड़ की करनी चाहिए जिसमें फल हो इस दिन किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए ये पर्व पति के लिए है तो पति से वाद विवाद करने से बचे पूजा करने से पहले महिलाओं को पानी नहीं पीना चाहिए पूजा से पहले कुछ खाना भी नहीं चाहिए पूजा के दौरान चना पानी के साथ निगलना चाहिए वट सावित्री की पूजा विधि वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें और मूर्ति नहीं है तो मन से भी पूजा कर सकते हैं वट वृक्ष की जड़ में जल डालें फिर फूल धूप और मिठाई का भोग लगाएं। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करें सात बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें फिर शांति से बैठकर हाथ में चना लेकर सत्यवान की कथा सुनें। पूजा के बाद सास को श्रृंगार का सामान वस्त्र दें यह व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए होता है जिसमें सुहागिन महिलाएं सूर्य उगने से पहले जाकर स्नान करती हैं और श्रृंगार करने की साथ इस दिन पीला सिंदूर लगाने की मान्यता है स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और इसके बाद बरगद पेड़ के नीचे सावित्री सत्यवान और यमराज की पूजा की जाती है इसके साथ बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें फूल अक्षत और मिठाई चढ़ाई जाती है और इसके बाद पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ के चारों ओर सात बार परिक्रमा की जाती है पति के लंबी उम्र की ओर सुख शांति का आशीर्वाद मांगा जाता है
वहीं वट वृक्ष की पूजा के बाद हाथ में काला चना लेकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है और कथा सुनाने वाले पंडित को इसके बाद दान दिया जाता है दान के रूप में वस्त्र पैसे और चने भी दिए जाते हैं वट सावित्री व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए आमतौर पर महिलाएं वट सावित्री व्रत के पूजन के बाद अपना व्रत खोल लेती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को पूरे दिन भी रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के पूजन में जिन भी चीजों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है पूजन के उपरांत उन्हीं चीजों को महिलाएं परिवार वालों को प्रसाद देने के बाद खाती हैं। बता दें कि वट सावित्री व्रत के पूजन में आम चना पूरी खरबूजा पुआ आदि सभी चीजों या पकवानों से वट वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है व्रत समाप्ति के बाद इन्हीं चीजों को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है वट सावित्री व्रत में क्या पहने हिंदू धर्म में किसी भी शुभ मौके पर लाल रंग रेड कलर का विशेष बहुत महत्व माना जाता है फिर चाहे वो पूजा पाठ के दौरान भगवान की मूर्ति के नीचे वस्त्र बिछाने की हो या सुहाग के रंग की हो या फिर अन्य शुभ कार्यों में प्रमुख रंगों के उपयोग की हो सभी में लाल रंग का उपयोग ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इसलिए वट सावित्री व्रत के पूजन में भी अधिकतर महिलाएं लाल रंग के वस्त्र को ही पहनती हैं इसके साथ ही लाल चुन्नी बिंदी लाल चूड़ी और सिंदूर का भी इस दिन विशेष महत्व बताया गया है बता दें कि हिंदू धर्म में लाल रंग के अलावा पीले और नीले रंग को विशेषता की प्रमुखता दी गई है गौरतलब है कि इन्हीं तीन रंगों में हरा केसरिया नारंगी आदि रंग भी समाहित हैं। उल्लेखनीय है कि पंच तत्वों में से एक अग्नि की लौ में भी यही तीन मुख्य रंग नजर आने के जरिए भी इनके अहमियत को समझा जा सकता है लेकिन बावजूद इसके लाल रंग को शुभ कार्यों हेतु विशेष दर्जा प्राप्त है लाल रंग को अग्नि रक्त और मंगल ग्रह का भी प्रतीक माना जाता है क्योंकि इन सब का रंग भी लाल ही होता है उत्साह सौभाग्य उमंग साहस और नए जीवन का प्रतीक लाल रंग को माना जाता है वैसे ज्योतिष शास्त्र में लाल रंग को उग्रता का भी प्रतीक माना गया है जिस कारण अधिक क्रोध करने वाले लोगों को लाल रंग के कपड़े नहीं या कम पहनने की सलाह दी जाती है हिंदू शास्त्रों के अनुसार लाल रंग को सुहाग का प्रतीक माना गया है इसलिए किसी भी शुभ कार्य में विवाहित महिलाएं लाल रंग की साड़ी और लाल सिंदूर जरूर लगाती हैं। बता दें लाल रंग प्रकृति का भी प्रतीक माना जाता है यूं तो दुनिया में कई रंग बिरंगे फूल मौजूद हैं, लेकिन देखा जाए तो इनमें से अधिकतर फूल लाल रंग के होते हैं प्रकृति की अजीब माया है जीवन में रोशनी भरने वाले सूरज के सूर्योदय और सूर्यास्त का भी रंग लाल और केसरिया ही है मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी को लाल रंग बेहद पसंद है इसलिए मां लक्ष्मी के वस्त्र भी लाल हैं और वे लाल रंग के कमल पर शोभायमान रहती हैं। यहां तक कि उनके पूजन के दौरान भी लाल रंग का कपड़ा बिछा ही उस पर उनकी प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है राम भक्त हनुमान को भी लाल और सिंदूरी रंग अति प्रिय माना जाता है बता दें कि हनुमान जी के पूजन में उन्हें सिंदूर अर्पित करना बेहद शुभ होता है शक्ति की प्रतिमा दुर्गा के मंदिरों में भी लाल रंग का ही उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि लाल रंग शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार लाल रंग चिरंतन सनातनी पुनर्जन्म की धारणाओं को बताने वाला रंग होता है हिंदू धर्म में शादी के जोड़े के रूप में दूल्हा दुल्हन के लिए लाल रंग को ही प्रमुखता दी जाती है मान्यता है कि यह रंग उनके भावी जीवन को खुशियों से भर देगा